আসলাম গোপালগঞ্জ ঘুরবো আমি গ্রামগঞ্জ তাই আসলাম গোপালগঞ্জ আজকে গোপালগঞ্জের সৌন্দর্য দেখবো এবং আপনাদেরকে দেখাবো তো চলুন একসাথে দেখা যাক ভিডিওতে গোপালগঞ্জের সমস্ত সৌন্দর্য সহ গোপালগঞ্জের সকল দর্শনীয় স্থান আপনি আর আমি ঘুরে দেখবো তো চলুন ভিডিও শুরু করা যাক হ্যালো গাইস ইসমিল আকসু অ্যান্ড ওয়েলকাম টু মাই ব্লগ গোপালগঞ্জ গোপালগঞ্জ বর্তমানে বাংলাদেশের অন্যতম সুন্দর একটি জেলার নাম ব্রিটিশ রাজত্বের সময় এই অঞ্চল রাজগঞ্জ নামেও পরিচিত ছিল গোপালগঞ্জ জেলাটি মাকিমপুরের জমিদার রানী রাসমণির দায়িত্বে ছিল তিনি ছিলেন একজন জেলে কন্যা তিনি একদিন এক ইংরেজ সাহেবের প্রাণ রক্ষা করেন যার ফলে পরবর্তীতে তার পুরস্কার স্বরূপ ইংরেজরা তাকে সম্পূর্ণ মাকিমপুর অঞ্চলটি দিয়ে দেয় রাসমণির নাতি ছিলেন গোপাল সেই গোপালের নাম অনুসারে রাজগঞ্জের নামকরণ করা হয়েছে গোপালগঞ্জ গোপালগঞ্জ অঞ্চলটি একটি বিল অঞ্চল কিন্তু এই বিলের মধ্যেও যে কত সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে সেটি আপনি না দেখলে কখনোই বুঝতে পারবেন না খাল বিল এবং নদী দিয়ে গড়া এই গোপালগঞ্জের সৌন্দর্য এবং ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো আপনাদের নিয়ে মন ভরে উপভোগ করব গোপালগঞ্জগামী অনেক বাস পেয়ে যাবেন নন এসির ভাড়া পড়বে চারশো থেকে পাঁচশো টাকা এবং এসির ভাড়া পড়বে সাড়ে ছয়শো থেকে সাড়ে সাতশো টাকা পর্যন্ত থেকে মাত্র তিন থেকে চার ঘন্টার মধ্যেই আপনি পৌঁছে যেতে পারবেন প্রিয় গোপালগঞ্জে আপনি যদি ট্রাভেলিং টাইমে নিজেকে স্মার্ট ভাবে প্রেজেন্ট করতে চান কিংবা আপনি যদি ট্রাভেলিং টাইমে একটি ট্রাভেলিং টি শার্ট পরে ট্রাভেল করতে চান তাহলে এই অ্যাডভেঞ্চার ট্রাভেলারের টি শার্টটি আপনার জন্য আপনি যখন এই টি শার্টটি পরে ট্রাভেলিং করবেন কিংবা আপনার টোটাল গ্রুপ যখন এই একই টি শার্ট পরে ট্রাভেলিং করবে তখন আপনাদের গ্রুপকে ট্রাভেলার হিসাবে সবাই বেশি প্রায়োরিটি দিবে সো এই স্মার্ট টি শার্টটি এখনই অর্ডার করুন অর্ডারের লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশনে এবং ফার্স্ট কমেন্টে দেওয়া আছে আপনি চাইলে লাক্সু পয়েন্ট ফেসবুক পেজ থেকেও এই টি শার্টটি অর্ডার করতে পারেন লাকসুপান ফেসবুক পেজ কিন্তু আমার নিজেরই একটি সব যেখানে আপনি ট্রাভেলের জন্য সমস্ত কিছু পেয়ে যাবেন যেমন হ্যামক ব্যাগ কিংবা টি শার্ট সো দেরি না করে এখনই অর্ডার করুন লাকসুপান ফেসবুক পেজ থেকে এবং স্মার্টলি ট্রাভেলিং করুন এই ভিডিও শেষ অংশে থাকছে আপনি কোনখান থেকে কোনখানে যাবেন এবং যাতায়াতের সম্পূর্ণ খরচ সুতরাং এই ভিডিওটি না টেনে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণ ভিডিওটি উপভোগ করুন এবং ভিডিওর শেষে ভ্রমণ গাড়িটি ফলো করুন বর্তমানে আমি এখন আছি উজানি রাজবাড়িতে এটি হচ্ছে গোপালগঞ্জ জেলা থেকে ৩৫ কিলোমিটার দূরে মুকসুদপুর নামক গ্রামে অবস্থিত এই উজানি রাজবাড়ির ইতিহাস কিন্তু খুবই ইন্টারেস্টিং তখনকার ব্রিটিশ আমলে দুই ব্যক্তি এখানে এসেছিল একজনের নাম হচ্ছে গোবিন্দ আর একজনের নাম হচ্ছে সুর নারায়ণ তারা এখানে এসে পঞ্চাশ হেক্টর জমি কিনে নেয় এবং ব্রিটিশ সরকারের কাছ থেকে তারা এই অঞ্চলের জমিদারিত্ব কিনে নেয় এবং এইখানে তারা জমিদার হিসাবে নিজের প্রভাব বিস্তার করে এবং তাদের এই জমিদারি কার্যকলাপ চালু করার জন্য তারা এইখানে বিভিন্ন জায়গায় কয়েকটি বসতি বা জমিদারি বাড়ি স্থাপন করেন যেটি দুইতলা এবং তিনতলা বিশিষ্ট জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হওয়ার সাথে সাথে এখানকার জমিদাররা ভারতে চলে গেলেও এখানে যে সুন নারায়ণের বংশধর তারা কিন্তু এখনো রয়ে গেছে এবং তারা এখনো এই জমিদার বাড়িতে বসবাস করে
জমিদারি প্রথা হয়তো নেই বা জমিদাররাও নেই কিন্তু রয়ে গেছে তাদের স্মৃতি স্তম্ভ যেটি আমার পিছনে যে বিল্ডিংটি আছে সেই বিল্ডিংটি দেখলেই বোঝা যায় অযত্নে এবং অবহেলার কারণে অধিকাংশ জমিদার বাড়ি প্রায় বিলুপ্ত হওয়ার পথে কিন্তু এখানে বসতি স্থাপন হয়েছে বা এখানে মানুষ বসবাস করে যার ফলে এই জমিদার বাড়িটি এখনও টিকে আছে জমিদার বাড়িতে মোট ষাটটি জমিদার বাড়ি ছিল বর্তমানে কারুকার্য খচিত উজানি জমিদার বাড়ির জমিদারি বাড়িগুলো প্রায় নিশ্চিহ্ন পথে মন্দিরগুলো ও টেরাকোটাই গ্রাম মঠ প্রায় ভেঙে গিয়েছে এবং জমিদার বাড়ির সাথে অবস্থিত কষ্টি পাথরের কালী মন্দির ও বিশাল দিঘি সংস্কারের অভাবে প্রায় বিলুপ্ত বিষয়টি ভেবে কষ্ট লাগে হয়তো বা কয়েক বছর পরে উজানি রাজবাড়ির কিংবা জমিদার বাড়ির কোনো চিহ্নই থাকবে না বর্তমানে আমি এখন আছি উলপুর জমিদার বাড়ি গোপালগঞ্জ থেকে মাত্র আট কিলোমিটার দূরেই এই উলপুর গ্রামে উলপুর জমিদার বাড়িটি অবস্থিত জমিদার বাড়ি প্রতিষ্ঠিত হয় প্রায় দুই শত বছর আগে এখন আমাকে অনেকে কোশ্চেন করতে পারেন যে ভাই আপনার পিছনে যে জমিদার বাড়িটি দেখতে পাচ্ছি এটি তো মনে হচ্ছে যে একেবারে নতুন জমিদার বাড়ি হ্যাঁ এটি আসলে নতুন জমিদার বাড়ি দু বছর আগে দুই থেকে তিন বছর আগে এই জমিদার বাড়িটি ভেঙে নতুনভাবে এটি প্রতিষ্ঠিত করা হয় কিন্তু উলপুর জমিদার বাড়ির আরও অনেক হচ্ছে বিল্ডিং আছে বা অনেক হচ্ছে জমিদারের ঘর আছে যেগুলো আমি আপনাদেরকে আরেকটু পরেই দেখাবো তার আগে এই সুন্দর জমিদার বাড়িটি দেখে আসি বর্তমানে তিনতলা বিশিষ্ট একটি জমিদার বাড়ি এবং খুব সুন্দর করে এই উলফুট জমিদার বাড়িকে সাজানো হয়েছে এই জমিদার বাড়িতে রয়েছে খুব সুন্দর একটি ঝর্ণা ঝর্ণার পিছনেই একটি দুর্গা মন্দির আর ঠিক দুর্গা মন্দিরের পিছনেই রয়েছে খুব সুন্দর একটি পুকুর যে পুকুরের মাঝে খুব সুন্দর করে একটি জলপরির মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে উনিশশো শতকের দিকে জমিদার প্রীতিচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রায় দুইশো একর জমির উপর এই উলপুর জমিদার বাড়ি প্রতিষ্ঠিত করে এবং আরও জানা যায় যে উলপুর জমিদারের এক শত ঘর শরিকা ছিল আমি এখন আছি উলপুর জমিদার বাড়ির যে প্রাচীন বাড়িগুলো আছে সেই বাড়িগুলোর এইখানে সাধারণত দেখা যায় কি যে জমিদারি প্রথা শেষ হওয়ার পরে সাধারণত জমিদারদের ওই রকম নাম ডাক থাকে না কিন্তু এখনও উলপুর জমিদারের বংশধররা তাদের নাম ডাক টিকিয়ে রেখেছে কিন্তু তাদের এই যে পুরনো বাড়িগুলোর প্রতি তাদের কোনো হয়তো যত্ন নেই এই যে আমি যে নতুন বাড়িতে ঘুরে আসলাম সেখানে পুরনো বাড়ি ছিল সেই বাড়িগুলোকে ভেঙে এখন ওই নতুন বাড়িগুলো করা হয়েছে এবং আশেপাশে যেসব বাড়িয়া ছিল সেগুলো এখনও এই ভাবে পড়ে রয়েছে এবং তাদের অস্তিত্বকে একটু হলেও টিকিয়ে ধরে রেখেছে এগুলোর অবস্থায় একেবারে খারাপ মনে হয় আর কিছু বছরের মধ্যেই হচ্ছে ভেঙে পড়ে যাবে অলরেডি হচ্ছে ইটগুলো হচ্ছে উপর থেকে সব পড়ে গেছে হালকা কিছু বাকি রয়েছে আর এর মধ্যে এখন মানে ভুতুরে পরিবেশ মশার মশা মানে কি বলবো এখন জমিদার বাড়ি মধ্যে আছি নাকি ভূতের বাড়ির মধ্যে আছি সেগুলো বোঝা মুশকিল অ্যাকচুয়ালি জমিদারি প্রথা নেই কিন্তু জমিদারের নাম রয়েছে আর তাদের এই বাড়ি রয়েছে যেগুলো এখন মানুষে ভুতুরি বাড়ি হিসেবে চিনে থাকে
জমিদারি বাড়িগুলো প্রায় একেবারে ধ্বংসের পথে এবং অনেক অনেক বাড়ি রয়েছে যে বাড়িগুলো এখনো হচ্ছে বসবাসের যোগ্য সে বাড়িগুলোকে কোনো কোনো প্রতিষ্ঠান কিনে নিয়েছে বা কেউ কেউ ব্যক্তিগতভাবেও কিনে নিয়েছে থাকার জন্য তো দেখা গেছে যে প্রায় একশত ঘর শরীফ তো সবারই তো হচ্ছে জমিদারি একটা ভাবটা ছিল তো সেটা ওই যে বিভিন্ন ভাগে ভাগ হয়ে গেছে কোনো বাড়িটা পরে রয়েছে কোনো বাড়িটা ভূতুরে বাড়ি হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে বা কোনো বাড়ি হচ্ছে কেউ এখন বসবাস করে কিনে বা কেউ কেউ প্রতিষ্ঠান হিসাবে এখন কিনে সেটাকে ব্যবহার করছে বর্তমানে এখন আমি আছি সেই গ্রাসেল শিশু পার্কের মধ্যে অ্যাকচুয়ালি বঙ্গবন্ধু সমাধি থেকে মাত্র পাঁচ টাকা বা দশ টাকা অটো ভাড়া দিলেই আপনাকে এখানে নিয়ে আসবে বা ভ্যান ভাড়া দিলে আপনাকে এখানে নিয়ে আসবে অ্যাকচুয়ালি জায়গাটা অনেক নিরিবিলি এবং অনেক সুন্দর আপনি যদি আপনার পরিবার বা ছোট বাচ্চাদের নিয়ে আসেন তারা খুবই সুন্দর সুন্দর মুহূর্তে এখানে কাটাতে পারবে এখানে হচ্ছে প্রিয় মানুষটাকে নিয়েও সুন্দর মুহূর্তে কাটানো যায় অনেকেই কাটাচ্ছে আমি হাঁটার পথে দেখলাম খুবই ভালো লাগলো অ্যান্ড আপনারা যদি আসেন আপনার ফ্যামিলি মেম্বারকে নিয়ে সেটা বাচ্চা হোক বা হচ্ছে মা বাবা ভাই বোন সবাইকে নিয়ে আপনি আসতে পারবেন এবং খুব সুন্দর মুহূর্তেও এখানে কাটাতে পারবেন অনেক কিছুই রয়েছে সুন্দর একটি মুক্ত মঞ্চ সাথে বাচ্চাদের সুন্দর সুন্দর মুহূর্ত কাটানোর জন্য রয়েছে ছোট বড় নানান রকমের রাইড পার্কে ঢুকতে গেলে আপনাকে টিকিট কাটতে হবে টিকিটের মূল্য বিশ টাকা টিকিট কেটে আপনি যখন প্রবেশ করবেন তখনই আপনার মন ভালো হয়ে যাবে কারণ বিভিন্ন রকমের ফুল গাছ দিয়ে জায়গাটাকে খুবই সুন্দর করে সাজানো হয়েছে কিন্তু ভুলেও ফুলে হাত দেবেন না কারণ ফুলে হাত দিলে কিন্তু জরিমানা গুনতে হবে বেশ কিছু ব্রিজ রয়েছে যে ব্রিজগুলোর উপর বসে আপনি ফটোশ্যুট করতে পারবেন এখানে ফটোশ্যুটের জন্য অনেক সুন্দর সুন্দর জায়গা আছে এবং এখানে আপনি ফটোগ্রাফার পেয়ে যাবেন তারা আপনাকে সুন্দর সুন্দর ছবি তুলে দিবে সর্বোপরি আপনি যদি গোপালগঞ্জে আসেন তাহলে অবশ্যই এই শিশু পার্কে আসবেন দেখবেন আপনার ভীষণ ভালো লাগবে পিছনে যে সুন্দর বাড়িটি দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে গণজাগরণের কবি বিপ্লবী কবি কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের বাড়ি গণজাগরণের কবি বিপ্লবী কবি কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের বাড়িটি হচ্ছে গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া উপজেলার উনিশিয়া গ্রামে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য উনিশশো ছাব্বিশ সালের পনেরোই আগস্ট কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন বিপ্লবী কবি তারুণ্যের কবি কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য ছিলেন প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য তার বয়সের সীমাকে অতিক্রম করেছে তার পরিণত ভাবনায় অনেকে শুনলে অবাক হবেন যে তার কবিতা এবং তার ভাবনা চিন্তা এতটাই প্রখর ছিল যে তার বয়স অনুপাতে তার ভাবনা চিন্তা এবং তার কবিতার মান অনেক অনেক গুণ এগিয়েছিল বর্তমানে এটিকে এখন পাবলিক লাইব্রেরি এবং অডিটোরিয়ামে রূপান্তরিত করা হয়েছে লাইব্রেরির বিভিন্ন সেলফে আছে কবির লেখা বিভিন্ন বই পাঠকদের বসার জায়গা এবং জল রঙে আঁকা কবির পোর্ট্রেট বাড়ির সামনে রয়েছে ফুলের বাগান গেটটি পার হলে সামনেই রয়েছে খুব সুন্দর একটি পুকুর এবং পাশেই রয়েছে একটি কীর্জন 
সমস্ত প্রেমিকদের কাছে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের পৈতৃক বাড়ি ও পাঠাগার একটি অন্যতম আকর্ষণীয় এবং দর্শনীয় স্থান হিসাবে পরিণত হয়েছে আমার পিছনে যে জরাজীর্ণ বাড়িটি দেখতে পাচ্ছেন এটির নাম হচ্ছে আরপাড়া মুন্সিবাড়ি যেটি গোপালগঞ্জের বিলরুট ক্যানেলের নদীর পাশে আরপাড়া গ্রামে অবস্থিত প্রায় ষাট থেকে সত্তর বছরের পুরনো এই বাড়িটি তৈরি করেছিলেন তখনকার এইখানের প্রভাবশালী মুন্সি পরিবারের সদস্যরা তারপরে এই মুন্সিবাড়িটি এখন বর্তমানে জরাজীর্ণ এবং পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে এবং এই বাড়ির মালিক অন্যত্র বসবাস করে মূলত ঢাকার দিকে তারা বসবাস করে অ্যাকচুয়ালি এই আরপাড়া মুন্সিবাড়ির দিকে তাকালে তৎকালীন সময় আভিজাত্যের এবং গৌরবময় ইতিহাসের প্রতিচ্ছবিটা কিছুটা হলেও দেখা যায় অযত্নে অবহেলায় দরজা জানাহীন বাড়ির বিভিন্ন অংশে গজে উঠেছে ছোট বড় গাছপালা বর্তমানে পরিত্যক্ত এই বাড়িটিকে দেখলে খুবই কষ্ট লাগে এই বাড়ির নাকি উত্তরসরিক এখনও রয়েছে কিন্তু উত্তরসরিক অনেক হওয়ার কারণে এই বাড়িটি নাকি কারো নামে ভাগাভাগি করে দেওয়া যায়নি তারপরা মুন্সিবাড়ির অবস্থা একেবারে পরিত্যক্ত অবস্থা গাছে জরাজীর্ণ হয়ে গেছে গাছ একেবারে আঁকড়ে ধরেছে এই আরপাড়া মুন্সিবাড়িকে এবং এইখানে হাজার প্রজাতির বাদুরের বসবাস রয়েছে অ্যাকচুয়ালি এই বিষয়গুলো দেখলে খারাপ লাগে আগে কত দিন সুন্দর ছিল এই বাড়িটা বর্তমানে একেবারে ধ্বংসের পথে আমার একটা রিকোয়েস্ট থাকবে যারা এই পুরনো বাড়িগুলোকে সংস্করণ করে তারা এই বাড়িগুলোকে এই হচ্ছে জমিদার বাড়ি বা এই রকমের মুন্সিবাড়িগুলোকে রক্ষা করবেন এবং খুব সুন্দর পরিচর্যার মাধ্যমে সবার সামনে ফুটিয়ে তুলবেন বলি কোনখান থেকে কোনখানে যাবেন ঢাকা থেকে সরাসরি চলে যাবেন কোটালিপাড়াতে কোটালিপাড়ায় বেশ কয়েকটি লাল সাপলা বিল আছে আপনি চাইলে লাল সাপলা বিল দেখে কবির সুকান্তের বাড়ি যেতে পারেন কোটালিপাড়া থেকে কবির বাড়ির রিক্সা ভাড়া মাত্র তিরিশ টাকা কবি সুকান্তের বাড়ি থেকে মাত্র তিরিশ টাকা দিয়ে চলে যাবেন মাছ বাজারে সেখান থেকে সিএনজি করে টুঙ্গিপাড়া যাবেন ভাড়া পড়বে পঞ্চাশ টাকা তারপরে মাত্র দশ টাকা ভ্যান ভাড়া দিয়ে চলে যাবেন বঙ্গবন্ধুর সমাধি দেখতে বঙ্গবন্ধুর সমাধি দেখা শেষ করে বঙ্গবন্ধুর সমাধি থেকে মাত্র পাঁচ টাকা অটো ভাড়া দিয়ে চলে যাবেন শেখ রাসেল শিশু পার্কে পার্ক দেখা শেষ করে পাঁচ টাকা অটো ভাড়া দিয়ে চলে যাবেন বাজারে সেখান থেকে চল্লিশ টাকা সিএনজি ভাড়া দিয়ে চলে যাবেন গোপালগঞ্জ শহরে গোপালগঞ্জ থেকে বিশ টাকা অটো ভাড়া দিয়ে চলে যাবেন আরাপাড়া মুন্সিবাড়ি দেখতে চাইলে পাশেই রয়েছে বিল রুট ক্যানেল সেখানে খানিকটা সময় পার করতে পারেন তারপরে অটো বা বাসে করে যাবেন উলপুর বাজারে ভাড়া পড়বে চল্লিশ টাকার মতো এরপরে মাত্র বিশ টাকা রিক্সা ভাড়া দিয়ে চলে যেতে পারবেন উলপুর জমিদার বাড়ি দেখতে উলপুর জমিদার বাড়ি থেকে উলপুর বাজারে গিয়ে মাত্র বিশ টাকা বাস ভাড়া দিয়ে চলে যেতে পারবেন সাতপার বাজারে সেখান থেকে মাত্র পঞ্চান্ন টাকা অটো ভাড়া দিয়ে চলে যাবেন উজানি রাজবাড়ি দেখতে আজকের মতো এ পর্যন্তই দেখা হবে নতুন কোনো দিনে নতুন কোনো ভিডিওতে সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ